हेलो गाइज आपका स्वागत है मेरे आज के हिंदू एडिटोरियल में एंड आज है मई ट्वेंटी नाइन तो आज हम दो मेन एडिटोरियल्स को देखेंगे जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है एक तो वही इंडो चाइना वॉर के जो इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं एंड काफ़ी बातें आपको समझ में आएंगी इसमें एंड दूसरा सबसे बड़ा जो एडिटोरियल वाली आया हुआ है एक्सपोर्ट को लेकर एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो हम इसमें देखेंगे तो उसके बाद इंडो और चाइना के बीच में जो बॉर्डर रिलेशन वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट बना है उसको लेकर एक मेन सा क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है एंड आप इसको समझेंगे तो आपको क्वेश्चन कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो तो जिन्होंने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनको सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारा इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है उसको फॉलो कीजिए तो जो हमारा पहला आज का एडिटोरियल है फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ स्टेल तो ये आप इस आर्टिकल को जी एस थ्री के साथ रिलेट कर सकते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज तो इसमें एक्चुअली है क्या कि जो डिस्प्यूट सेक्टर बन चुका है इंडिया और चाइना के बीच में ये काफ़ी पुरानी बात है एंड वो तीन सेक्टर्स में बांटा गया है वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न जो वेस्टर्न का पार्ट है वो है एक्साइचिन वाला पार्ट सेंट्रल आपको पता है ये जो यहाँ पर uh, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ये जो पार्ट है ये है सेंट्रल पार्ट एंड जो ईस्टर्न पार्ट है वो मैकमोहन लाइन है एंड वो ये वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश के बीच में तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ एक्चुअली जो ये वाली लाइन है मैकमोहन लाइन इसमें ये क्या हुआ था कि ये लाइन जब बनी थी तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक लाइन दो देशों के बीच में समझौता हुआ था कौन कौन से दो देश थे तिब्बत जो अब चाइना का रीजन है बट उस समय नहीं था एंड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया ये अरुणाचल प्रदेश है इनके दोनों बीच में समझौता हुआ था तो मैकमोहन लाइन बनी थी एंड इट वाज प्रपोज बाय हैनरी मैकमोहन एट ये कब बनी थी नाइनटीन ठीक है ना ये आपने याद रखना ठीक है जब शिमला कन्वेंशन हुआ तो ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में एंड बट चाइना इसको नहीं मानती क्योंकि तब वो जो तिब्बत था वो चाइना का पार्ट नहीं था तो चाइना इसको नहीं मानती है एंड वो ये कहती है कि अगर चाइना का हमारा नहीं पार्ट था तो उन्होंने वो कैसे ट्रीटी कर ली एंड जो अगर चलो उन्होंने ट्रीटी कर भी ली जो ये शिमला एग्रीमेंट तो हम उसको नहीं मानेंगे एंड तो वहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया बना रहता है ईस्टर्न सेक्टर में एंड हम अक्साइचिन की बात करें अक्साइचिन का भी ये काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करते हैं जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी एंड ये एक्चुअली नाइनटीन में तो ये उन्होंने वहाँ पर तब एक्वायर कर लिया था तो ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर ध्यान से नहीं इसको देखा एंड उनको ये लग रहा था कि चाइना वाले हमको ज़्यादा यू नो डिस्ट्रॉय करेंगे तो उन्होंने क्या किया था अपने आर्मी को कह दिया था कि आप विड्रॉ कर लीजिए एंड उसके बाद उनको कई एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि नेहरू जी को कि आप जाकर एयर स्ट्राइक करें एयर स्ट्राइक पर वो डरते थे नेहरू जी क्योंकि रीज़न ये था कि वो ये सोचते थे कि हो सकता है चाइना वाले वापस अटैक करें काउंटर अटैक में काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान करेंगे बट वहाँ पर नेहरू जी को ये नहीं पता था कि चाइना वालों के खुद वहाँ पर ऑयल क्राइसिस चल रहे थे एंड तिब्बत में इन इतना अच्छा जो बेस स्टेशन था जो एयर बेस स्टेशन था वो इतना नहीं बना था तो ये ये अंगेली की वजह से उन्होंने अक्साई चिन्ह उनको दे दे हो गया एंड तो वो वहाँ तक वो ऐसा ही चाइना वालों ने इसको अपनी तरफ करके रखा एंड मैं उसको आगे बताऊंगा कि चाइना वाले अब क्या कर रहे हैं तो क्या चाल चल रहे हैं कुछ सालों से तो वो उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद ये डोकलम क्राइसिस होते हैं ये एक्चुअली भूटान के रीजन में है यहाँ पर डोकलम क्राइसिस हुए थे ये रेड पॉइंट जहाँ पर मार्क किया गया एंड तो वो यहाँ पर सड़क बना रहे थे बट इंडिया वालों ने जब इसमें इंटरफेयर किया तो वो इसलिए इंटरफेयर करते थे क्योंकि यहाँ पर नीचे चिकन नेक बनी हुई है अगर वो इसको क्रॉस कर देते हैं तो उनको ओपन गेट मिल जाता है इंडिया आने का तो ये सारा था इसमें डोकलम क्राइसिस में क्योंकि वहाँ पर सड़क बना दी थी भूटान में चाइना वालों ने ठीक है ना बड़ी चलाकी से सो so, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये हाल ही में जो न्यूज़ पेपर ये मुद्दा ये एक्चुअली है क्या क्योंकि इंडिया ने भी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे दौलत बेग ओल्ड आई तो ये ओ बी डी बी ओ रोड कहा जाता है इसको दौलत बेग ओल्ड आई ये कहाँ पर है गलवान वैली में पड़ती है अक्साई के पास तो ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन अब ये क्या कर रहे हैं ये रोक रहे हैं चाइना ट्रूप्स वाले एंड वो रोकते कैसे हैं देखिए काफ़ी टाइम से फायरिंग तो नहीं हुई बट धक्का मुक्की हो जाती है एंड जो सबसे मेन रीज़न है बॉर्डर डिस्प्यूट करके कोई परमानेंट बॉर्डर जो फेंसिंग नहीं हुई है ठीक है बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं खड़ी या कोई फेंसिंग वायर फेंसिंग नहीं हुई है तो हमारे जो जवान हैं उनकी तरफ चल जाते हैं उनके कोई सोल्जर्स हैं हमारी तरफ आए थे धक्का मुक्की हमको अक्सर देखने को मिलती है उसके बाद हमको चाइना ट्रूप्स वालों ने यहाँ पर क्या किया रिस्ट कैसे कर रहे हैं काम को रोक कैसे रहे हैं वो अब पत्थरबाजी कर रहे हैं इससे जो हमारे जो कुछ सोल्जर्स हैं कुछ जवान हैं वो घायल भी हुए हैं तो
तीन से लेके पांच तक बटालियंस आ जाती हैं ठीक है एंड इसमें तीन और पांच बटालियंस में टोटल इतने सोल्जर्स आ जाते हैं थ्री टू फोर थाउजेंड कहा जाता है फाइव थाउजेंड तक भी सोल्जर्स चले जाते हैं तो वहाँ पर ब्रिगेड साइज फोर्सेस खड़ी हुई हैं ब्रिगेड साइज फोर्सेज अगर वहाँ पर खड़ी हैं तो मतलब इसका मतलब यही है कि दोनों बॉर्डर्स में थ्री टू फोर सोल्जर्स खड़े हैं एंड थ्री टू फोर सोल्जर्स खड़े होने के कारण अब ये हमारे पास मुद्दा सामने आ रहा कि वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी डिस्प्यूट होता है बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो उसके रिजल्ट्स हैं बहुत ही बुरे होने वाले हैं एंड उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ कि थ्री और फोर ब्रिगेड को जोड़ने तो एक डिवीजन बन जाती है ठीक है ना थ्री और मोर ब्रिगेड को जोड़ने डिवीजन बन जाती है ब्रिगेड थ्री और फाइव बटालियन से बनती है एंड इसमें टोटल फोर थाउजेंड अप्रॉक्स सोल्जर्स होते हैं आपने इतने सब इतना याद रखना एंड अब जो मेन मुद्दा सामने आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चाइना कौन सा टेक्ट यूज कर रहा है तो चाइना इस समय सलामी टेक्ट यूज कर रहा है सलामी टेक्स ऐसे होता क्या है अगर हम किसको चॉप करते हैं तो मैंने यहाँ पर ये बनाया भी है स्पोर्ट्स एक छोटी बड़ी सी बार है एंड ये पीसीज हो रहे हैं एंड ये मतलब चॉपर ऐसे चॉप कर रहा है इसको तो इसको कहते हैं सलामी टेक्टिस तो इसमें ये है क्या कि जो अब चाइना बड़ी चलाकी से क्या कर रहा है जो अपने टेंट्स है ना जो अपना रहने का सारा सिस्टम वो धीरे धीरे स्लाइस बाय स्लाइस इंडिया की तरफ लेके आ रहे हैं मतलब वो वेस्टर्न तरफ आ रहे हैं वो रोज धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं टेंट थोड़े खिसका देते हैं वेस्टर्न साइड की तरफ एंड वो यहाँ पर बेस बना देते हैं और हफ्ते बाद जगह करते हैं थोड़े से रातों रात खिसका देते हैं क्योंकि परमानेंट बॉर्डर तो नहीं बना कोई फैंसिंग तो नहीं हुई है तो क्या करते हैं अपने टेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर खिसका देते हैं वेस्टर्न साइड ऐसे आके अक्साई चीन का काफी एरिया वो कवर कर चुके हैं मतलब एक्साई चीन का वेस्टर्न साइड कवर कर चुके हैं ठीक है ना तो ये 2006 से हमको देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि चाइना की हिस्ट्री रह चुकी है वो बॉर्डर चेंज करी जा रहे हैं डे बाय डे करी जा रहे हैं इवन कि 1950s में हम देखते हैं कि वो थोड़े वेस्टर्न साइड की तरफ आ गया मतलब इंडिया की तरफ आ गया जिससे कि 1962 का वॉर होता है मैंने आपको बताया कि वो मान नहीं रही है मैकमोहन लाइन एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो कहते हैं कि जो पाक ऑक्यूपाई सॉरी इंडिया ऑक्यूपाइड जो चाइना है मतलब चाइना ने जो ऑक्यूपाई किया इंडिया का पार्ट वो कह रहे हैं वो हमारा ही है एंड वो इंडिया वालों का नहीं है दो इंडिया उसको अपने इंडिया मैप में रिप्रेजेंट जरूर करते हैं बट वो चाइना वाले ये मान के चलते हैं कि ये हमारा इंडिया का पार्ट है एंड इसी को लेकर नाइनटीन में वॉर भी होती है एंड उसके बाद दो में हमको देखने को मिलता है डेपसंग जो लद्दाख में है एंड टू हमको डोकलाम ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये बॉर्डर चेंजेस के बारे में बताते हैं कैसे जो चाइना है वो वेस्टर्न तरफ की ओर आ ही आ रहे हैं एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि 2006 से पहले वो एल अगर सपोज ये एल की लाइन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है तो वो एल के पास थे मतलब थोड़ी दूर थे मतलब काफ़ी फार अवे थे एल से बट आज हम आप देखेंगे तो एल के भी वेस्टर्न साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बॉर्डर्स चेंज कर रहे हैं ठीक है ना एंड उसके बाद दो से उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके जो टेंट सिस्टम है बेस सिस्टम है वहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हो चुका है एंड जो रोड्स हैं सड़कें बन चुकी हैं अब मैंने आपको बताया इंडिया वालों के साथ डिस्प्यूट क्या पड़ा कि ये दौलत बेग जो ओल्ड एज सड़क बन रही है वो अब ये बनाने नहीं दे रहे बट उन्होंने अपनी तरफ सड़क जरूर बना ली है ताकि अगर कोई भी लड़ाई के चांसेस हों तो वो अपने ट्रूस बैकअप बहुत जल्दी बुला सकेंगे एंड पावर बैकअप बहुत जल्दी आ जाएगा उनका तो वो दो से काफ़ी इम्प्रूव सिस्टम उन्होंने रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है उनका एंड अगर हम चेंजेस लाइन के अलावा बात करें तो पॉजिटिव साइड भी हमको देखने को मिलता है वो पॉजिटिव साइड है क्या कि बाइलेटरल मिलिट्री इंप्रूवमेंट्स हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में डिफेंस डायलॉग्स होते ही रहते हैं एनुअली तौर पे होते ही रहते हैं कोई ना कोई जॉइंट ट्रेनिंग्स होती ही रहती हैं जैसे ज्वाइंट ट्रेनिंग में आपको बताऊँ इंडिया यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है इसमें मैत्री होता है तो ऐसे इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग होती रहती है इनके बीच में बट अगर हम बात करें एग्रीमेंट एग्रीमेंट भी इनके बीच में हो चुका है कि बॉर्डर पीस एंड ट्रेंगुलटी एग्रीमेंट हो चुका है नाइनटीन नाइनटी थ्री में कि देखिए आप uh, कुछ लिमिट से ज़्यादा नहीं खड़ा सके ट्रूप्स जैसे हमने आपको बताया ट्रूप्स काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं इनसे ज़्यादा इनसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खड़ सकते तो ये चाहते हैं कि मतलब कम से कम वहाँ पर ट्रूप्स हो एंड कम से कम बॉर्डर डिस्प्यूट बने ताकि बड़ा लड़ाई के चांसेज ना हों क्योंकि पहले पहले ही हम कोविड के शिकार हो पड़े हैं सारे यानी एंड ऊपर से ऐसे वॉर्स आ जाएँ अब एमफान साइकिल भी इंडिया को काफ़ी डिजास्टर करके गया एंड ऊपर से तीसरे नंबर अगर ये ऐसा वॉर कोई सामने आता है तो ये काफ़ी नुकसान हो जाएगा इंडिया के लिए भी नहीं बट चाइना के
ठीक है ना एंड ताकि दो सॉरी दो तीन बटालियंस रख दिए उससे क्या होगा कि थोड़े कम मात्रा में वो बॉर्डर की सेफ्टी भी कर सकते हैं एंड लड़ाई के चांसेस भी ना हो एंड उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स विद हॉटलाइंस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या इंडिया फेस कर रहा है देखिए जब चाइना वालों ने प्रेशर बिल्ड करना होता ना इंडिया के ऊपर तो वो करते क्या है वो फोन नहीं उठाते अगर सपोज यहाँ पर हल्का सा बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया ठीक है ना सड़क बन रही है अब दो तीन सोल्जर्स हमारे एंड दो तीन सोल्जर्स उनके लड़ रहे हैं तो मतलब धक्का मुक्की हो गया पथराव हो गया तो हमारे इंडिया के जब कमांडर्स उनको फोन करते हैं चाइना कमांडर्स को तो वो फोन नहीं उठाते पहले बात ठीक है फोन उठाते ही नहीं है एंड ये ऐसा हो भी चुका है एंड uh, जब इंडिया वाले क्या करते हैं फोन इनको करते हैं ताकि वो लो, लोकल लेवल पे जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सके तो ये फोन नहीं उठाते ठीक है ना एंड uh, ऐसे एग्जांपल हुए भी हैं दो हजार तेरह में जब डेपसेंग जो क्राइसिस हुए थे लद्दाख के अंदर एंड तब इंडिया वालों ने इनको फोन करके बताया था कि इसको जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश कीजिए अपने ट्रूप्स को समझाइए बट उन्होंने फोन नहीं उठाया दो में हमको चुमार में देखने को मिलता है जब प्रेजिडेंट जी जिंग टिंग हमारे इधर इंडिया में आते हैं तब वहाँ पर हमको कैसे देखने को मिलते हैं तब भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया जब हमारे इंडियन कमांडर ने उनको फ़ोन किया तो हम यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता कि वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हमको शांत किया जाए या फिर पीस सिटी बनाई जाए तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते वो हर वक्त लड़ाई के मूड में रहते हैं वो हर वक्त नज़र गटकाए रखे हैं उसके अक्साई चिन्ह के ऊपर ताकि अक्साई चिन्ह पूरा उनके हो जाए एंड प्लस अरुणाचल प्रदेश जो मैकमोहन लाइन बनी है उनको नहीं मानते वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लद्दाख में एक्चुअली पीसफुल रिजॉल्व भी हुआ है एंड हमको पीसफुल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को मिली हैं पीसफुल मूवमेंट्स देखने को मिली हैं एंड अगर मैं 1967 की बात करूँ उसके बाद 1967 से लेकर आज तक वहाँ पर फायरिंग नहीं हुई है ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बट चाइना वालों को ये चाहिए कि वो आगे और ऐसे डिस्प्यूट ना लेके आए एंड और मतलब इंडिया और पाकिस्तान सॉरी इंडिया और चाइना के बीच में पीस स्टिटीज और हो डायलॉग्स और हो टेबल टॉक्स और हो ताकि मतलब उसको फिक्स किया जाए क्योंकि अभी बॉर्डर जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो एल का बॉर्डर है उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है उसको फेंसिंग लाना बहुत ज़रूरी है एंड अगर हम इसको और डिले करते गए फेंसिंग को यूज़ करना एंड और कोई अगर वॉर फेंसिंग यूज़ करना वायर फेंसिंग तो अगर हम उसको डिले करते गए तो चाइना धीरे 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 इंडिया के वेस्टर्न तरफ आ जाएगा एंड हम इनको पीछे कर देना हमसे बहुत ही मुश्किल का यू you नो know, सामना करना पड़ सकता है हमसे बहुत डिफिकल्टी मतलब फेस करेंगे हम तो ये हम उस लेवल पर ना आ जाए एंड उसमें पहले इसको कंट्रोल कर ले एंड देखिए चाइना वाला मान भी सकता है रीज़न ये क्या अगर चाइना वाले कुछ हरकतें ऐसे करता जैसे इंडिया परेशान हो तो इंडिया के चांसेस और बढ़ जाते हैं यू के करीब वो चाइना वाला बिल्कुल भी नहीं चाहता तो ऐसे केसेस में इंडिया वाले उनको यूएसए का डर दिखाकर वो उनसे ये कह सकते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं चाइना वालों के साथ एंड उनसे ये कह सकते हैं कि एक पीसफुल टॉक हो हम एल को परमानेंट करें इसकी फेंसिंग करें ताकि मतलब उन आप उनके जो चाइना के सोल्जर्स हैं वो इंडिया की तरफ ना आए तो इसमें सिर्फ इतना ही था एंड इस एडिटोरियल में वो आपको समझ आ गया बहुत ही सिंपल था एंड दूसरे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं एक्सपोर्ट ब्लॉक्स की तरफ सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड आप इस आर्टिकल को जी एस थ्री के साथ रिलेट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो इतने कम हो चुके हैं तो पिछले कुछ महीनों में सिक्सटी परसेंट कहा गया कि लेस हो चुके हैं एंड डब्ल्यू ने एक रिपोर्ट निकाली थी उसमें ये कहा गया कि जो ट्रेड फ्लो हो चुका है वर्ल्ड वाइड कह लो तो वो थर्टीन टू थर्टी टू परसेंट लेस हो गया है मतलब और इसमें लेस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड बात करें टू ट्वेंटी ट्वेंटी में अगर ऐसा ही काम चलता रहा कोरोना वायरस का एंड इवन कि एम्प्लॉयमेंट एंड इंटेंसिव सेक्टर जिसमें टेक्सटाइल्स आ जाती हैं गारमेंट्स आ जाते हैं गारमेंट एक्सपोर्ट्स को लेकर तो उसमें भी जैन और मार्च में श्रिंक कर चुका था सिक्सटीन मतलब सिक्सटीन लॉस हो चुका था गारमेंट्स एक्सपोर्ट तो अगर हम बात करें अप्रैल की अप्रैल में आते आते 91 परसेंट तक गारमेंट सिंक कर गया एक्सपोर्ट मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है एक्सपोर्ट्स बाहर नहीं जा रहे हैं बाहर से ना अंदर इंपोर्ट कोई हो पा रहा है एंड इतना यू नो टफ सिचुएशन आ चुकी है इकनॉमी को लेकर इकनॉमी रिवाइव नहीं कर पा रही है इतनी जल्दी दो सरकार ने हाल ही में बीस लाख करोड़ का पैकेज निकाला तो है तो उसमें आत्मनिर्भर पैकेज योजना में बट हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली एक्सपोर्टर्स के लिए क्या क्या निकाला है क्या नहीं निकाला तो वो हम इसमें देखेंगे एंड उसमें इंडिया के अगर हम बात करें थर्टी जो एक्सपोर्ट्स 
सॉरी हाँ थर्टी एक्सपोर्ट्स बाहर जाते हैं उनमें से दो एक्सपोर्ट्स आइटम्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं आयरन ओर एंड फार्मास्यूटिकल्स तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हो रही हैं बाहर जा रही हैं एंड एक्सपोर्ट्स इसमें इंक्रीज तो हो रही हैं बाकियों में कम है जो बाकी ट्वेंटी एट है उसमें थोड़ा कम है बट ये दो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहे हैं मतलब आयरन ओर और फार्मास्यूटिकल्स एंड इवन की अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की इंडिया क्या करता है क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करवाता है एंड उसको फिर रिफाइन करता है ठीक है रिफाइन करके फिल्टर करते हैं एंड फिल्टर करके फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज में तो यहाँ पर रिफाइनरी सेट्स बने हुए हैं तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स कर तो रहे हैं बट उसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा पेट्रोलियम को अगर हम देखें स्पेशली पेट्रोलियम को तो पेट्रोलियम के प्राइस हम मानते हैं इन डिक्रीज तो हुए हैं नीचे तो गए हैं बट सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि डिमांड जो है डिमांड नहीं बढ़ रही है चलो अगर मैं मानता हूँ डिमांड बढ़ भी जाती है तो उससे एक नुकसान ये होगा कि डिमांड अगर इंक्रीज हो भी जाती है प्राइस नहीं है प्राइस नहीं है तो वो इकनॉमी रिवाइव कैसे करेंगे ठीक है ना एंड ये जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया अब हमारे यहाँ पर कुछ रीजन सामने आते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कैसे जो हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पा रही है एंड काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है हमारी इकोनॉमिक्स को तो इंडिया जो एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट हैं वो फ्री फॉल हो चुके हैं सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर तो जो नेशनल लॉकडाउन को चलते चलते अब डिमांड कम हो चुकी है डिमांड कम होएगी तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कम हो डिक्रीज हो जाएगी उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन और शिपिंग रूट्स बंद हो चुके हैं ठीक है ना अगर फैक्ट्रीज ही नहीं चलेंगी तो सप्लाई कैसे होगी अगर सप्लाई नहीं होगी तो वो आगे मार्केट में कैसे आएगा मार्केट में कैसे आएगा अगर वो नहीं आया तो इकनॉमी रिवाइव नहीं हो पाएगी तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ये वाला पॉइंट एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब इंडिया अब देख रहा है कि एसेंशियल सप्लाईज को खुद उसको मॉनिटर करे एंड सेल्फ एयरलाइंस की तरफ देखे आत्मनिर्भर की तरफ देखे कि हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर ना ध्यान देते हुए हम अपनी कंट्री में सामान बना बना कर जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर जल्द से जल्द भेजें तो इन चार पाँच पॉइंट्स को मेन नज़र हम रखते आगे चलेंगे तो सरकार इसको देख रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट मेजर्स भी हमको सामने देखने को मिलते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट मेजर जैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड उसके बाद एम एस सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश किया तीन हज़ार करोड़ का पैकेज निकाला लोन पैकेज निकाला एंड उसके बाद मॉनिटरी पैकेज आर निकालती है आठ लाख करोड़ का एंड उसके बाद ये सारे लोन से फॉर्म में जाएंगे लोन्स बैंक जब आर है वो किसको देगी बैंक्स को एंड बैंक्स आगे कहाँ पर पहुँचाएगी पब्लिक को तो वो हम देखेंगे इसमें एंड वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा तो उससे जो है जो इकनॉमी है उसमें मनी फ्लो होना शुरू होएगा तो वो सारा मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं या ना तो उसके बाद हम देखते हैं फॉर एक्सपोर्टर्स की बात करूँ मैक्सिमम परमिशेबल जो क्रेडिट होता है वो इंक्रीज कर चुके हैं तीन महीना पहले बारह महीने होता था अब वो पंद्रह महीने कर चुके हैं तो ये एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है कंक्लूजन क्या है राइटर ये लिखना चाहता है कि जो थ्री मंथ क्रेडिट एक्सटेंशन था एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंक्रीज किया गया तीन मंथ के लिए तो वो एक्चुअली पहले ही अनाउंस कर चुके थे ठीक है ना वो आत्मनिर्भर पैकेज जब अनाउंस हुआ वो तो पिछले हफ्ते हुआ तो ये तो उन्होंने 23 मार्च को ही अनाउंस कर दिया था एंड उसको डाल दिया था बट निर्मला सीतारमन जी ने फिर से उसको पैकेज में डलवा दिया आठ बीस लाख बनाने के लिए बीस लाख करोड़ बनाने के लिए तो ये हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बाकी और कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ख्याल रख रही हैं हेल्थ सेक्टर्स का ख्याल रख रही हैं हमारे यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में सिर्फ वन परसेंट यूज होता है ठीक है जी का सिर्फ वन परसेंट या फिर हद से ज़्यादा वन पॉइंट टू फाइव या वन पॉइंट फाइव उससे ज़्यादा हमारी सरकार यूज़ ही नहीं करती है एक्सपोर्टर्स का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख हो रहा है एंड वो इस पैकेज में नहीं उन्होंने ऐसा कोई पैकेज नहीं निकाला इस आत्मनिर्भर पैकेज में कि जिससे एक्सपोर्टर्स की हेल्प हो सके दो बाकी कंट्रीज ने निकाले जरूर हैं बट इंडिया यहाँ पर फेल हो गया है तो इंडिया वालों को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे पैकेजेस निकालें जो बेनिफिट हों किसके लिए एक्सपोर्टर्स के लिए एंड ताकि हमारी जो इकोनॉमी है बच सके एंड ये रिवाइव हो सके आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तो ये हमारे पॉइंट से दो हमने जो आज देखे हैं इंडिया चाइना के बीच में एंड उसके बाद एक्सपोर्टर्स को लेके कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बाद आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बार बार आता रहेगा तो आप इसको तैयार कर लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन कैसे इंक्रीज हुए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे ओल्ड डिस्प्यूट्स जो जहाँ से चलता है नाइनटीन में कि चाइना वालों नहीं मान रहे थे एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं सिक्किम का कॉन्फ्लिक्ट आ गया था 1967 में जब हमने हरा दिया था चाइना
एंड उसके बाद ये जो पॉइंट्स के बाद आप ये बता देना कि वो साई चेन में कैसे एंटर कर रहे हैं एंड इंडिया और चाइना के बीच में एल में कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है एंड ये सारे पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको तैयार कर लेना ताकि आप वहाँ पर सोचना ना पड़े इसका डायरेक्ट आंसर पे चेप दें तो आई होप आपको समझ आ गई हो वीडियो एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो